Các em thân mến, trong hai bài trước, chúng ta đã ôn tập các cặp thời quá khứ và hiện tại. Trong bài hôm nay, chúng ta cùng xem xét một số cách sử dụng của các thời tương lai và cách dùng thời hiện tại để diễn tả các hành động trong tương lai. Trước hết, chúng ta cùng xem cách sử dụng các thời hiện tại để diễn tả tương lai. Dùng thời hiện tại để diễn tả hành động trong tương lai. Present tenses for the future. Trong tiếng Anh, người ta có thể dùng thời hiện tại đơn, thời hiện tại tiếp diễn và mẫu to be going to để diễn tả tương lai. Chúng ta cùng xem xét từng trường hợp một nhé. Thời hiện tại tiếp diễn được dùng cùng với trạng ngữ thời gian chỉ tương lai để diễn tả một hành động đã được quyết định và được sắp xếp để thực hiện trong tương lai, thường là những kế hoạch cá nhân. Ví dụ, I'm visiting my mother tomorrow. I have decided and arranged to do it. I'm going to visit my mother tomorrow. I have decided but maybe not arranged to do that. Trong ví dụ 1, người nói có hàm ý rằng anh ta đã quyết định và đã sắp xếp để đi thăm mẹ vào ngày mai. Với cách sử dụng này, ta có thể dùng động từ to be going to cộng động từ nguyên thể bỏ to bear infinitive. Tuy nhiên, thời hiện tại tiếp diễn thường phản ánh mức độ chắc chắn cao hơn. Trong ví dụ 2, người nói có hàm ý, anh ta đã quyết định sẽ đi thăm mẹ vào ngày mai, nhưng có thể là anh ta chưa sắp xếp để thực hiện việc này. Thời hiện tại đơn giản cũng được sử dụng để nói về lịch trình, thời gian biểu hay chương trình mang tính cố định, như giờ tàu chạy, giờ máy bay cất cánh hay giờ khai mạc một hội nghị. Ví dụ, Hurry up! My train leaves at 11.30. It's 11.20 now. The conference starts at 8.30. You still have 5 minutes to get ready. Bây giờ, mời các em cùng tôi làm một bài tập nhỏ nhé. Trên màn hình là trích đoạn phần giới thiệu một bài giảng về ngôn ngữ cử chỉ. Các em hãy nghe và điền vào chỗ trống bằng động từ cho trước ở thời thích hợp. Today... I'm going to talk about gesture and how we use our hands when we talk. Most of what I'm going to say is based on research done by Professor Susan Golden Meadow. She's written about her work in a book called Hearing Gesture, How Our Hands Help Us Think. It's on your book list. Mời các em cùng tôi chữa bài. Ngữ cảnh cho thấy, giảng viên đã bắt đầu giảng bài và đang giới thiệu về những nội dung mình sắp sửa trình bày. Như vậy, người nói chắc chắn đã có sự chuẩn bị để thực hiện việc này và hành động chắc chắn sẽ xảy ra. Trong trường hợp này, mẫu going to cộng động từ nguyên thể bỏ to bear infinitive thường được sử dụng. Đáp án là I'm going to talk và I'm going to say. Bây giờ, mời các em cùng nghe lại và chữa bài. Các em cũng có thể đọc theo để luyện phát âm. Today, I'm going to talk about gesture and how we use our hands when we talk. Most of what I'm going to say is based on research done by Professor Susan Golden Meadow. She's written about her work in a book called Hearing Gesture, How Our Hands Help Us Think. It's on your book list. Các em làm thêm một bài tập nữa nhé. Điền vào chỗ trống bằng động từ cho trước ở thời thích hợp, phù hợp với ngữ cảnh và nội dung. Sandra, it's Raul calling. We're playing tennis this evening at 8 o'clock. Would you like to come? We're meeting at the sports club at 7.30. Can you tell me if you're coming? Use my mobile phone number, 09937 Bye. bây giờ mời các em cùng nghe và chữa bài. Sandra, it's Raul calling. We're playing tennis this evening at 8 o'clock. Would you like to come? We're meeting at the sports club at 7.30. Can you tell me if you're coming? Use my mobile phone number 09937451954. Bye. Trong đoạn thoại, Raul nhắn tin cho Sandra về kế hoạch đi chơi tennis của nhóm bạn tối nay và hỏi Sandra có đi không. Việc chơi tennis đã được quyết định thực hiện với thời gian và địa điểm cụ thể. Vì thế, 
thời hiện tại tiếp diễn được dùng ở đây để chỉ một kế hoạch đã được quyết định trong tương lai. Các em chú ý là mẫu câu to be going to cộng động từ nguyên thể bỏ tu, very infinitive, cũng có thể được sử dụng trong trường hợp này. Bây giờ, chúng ta cùng ôn tập một số cách sử dụng cơ bản của thời tương lai đơn giản. Thời tương lai đơn giản Simple Future Tense Các em thân mến, thời tương lai đơn giản với shall và will thường được sử dụng trong những trường hợp sau. Thứ nhất là để diễn tả những kế hoạch mang tính tức thời phát sinh tại thời điểm nói an intention at the time of speaking mà chưa có cơ sở hay sắp xếp để sự việc có thể xảy ra. Ví dụ, It's getting dark. I'll turn the lights on. Trong ví dụ này, ý định đi bật đèn của người nói chỉ vừa nảy sinh khi thấy trời đang tối dần. Thứ hai là để diễn tả một hành động mang tính tự nguyện. A voluntary action. Một đề nghị giúp đỡ. An offer. Hay một lời hứa. A promise. Ví dụ, You look hungry. I get you something to eat. The bag looks heavy. I'll help you with that. Thanks for lending me the book. I'll return it to you next week. Trong ví dụ thứ nhất, thời tương lai đơn giản được dùng để diễn tả một ý định tức thời, tự nguyện nảy sinh khi nhìn thấy người kia có vẻ đói. Trông anh có vẻ đói, để tôi lấy chút gì đó cho anh ăn. Trong ví dụ thứ hai, thời tương lai đơn giản được dùng để diễn tả một đề nghị giúp đỡ. Cái túi trông có vẻ nặng, tôi sẽ giúp anh bê nó. Trong ví dụ thứ ba, thời tương lai đơn giản được dùng để diễn tả một lời hứa. Cảm ơn anh đã cho mượn sách, tuần sau tôi nhất định sẽ trả sách anh. Cách sử dụng thứ ba của thời tương lai đơn giản là diễn tả những phỏng đoán, predictions. Với cách sử dụng này, ta có thể sử dụng cả mẫu câu to be going to và thời tương lai đơn giản. Tuy nhiên, Mẫu to be going to luôn thể hiện mức độ chắc chắn cao hơn của sự phỏng đoán. Ví dụ, I think John will pass the exam. Tôi nghĩ John sẽ vượt qua được kỳ thi này. I think John is going to pass the exam. He has been working hard for it. Tôi nghĩ John chắc chắn sẽ vượt qua kỳ thi này. Cậu ấy đã rất nỗ lực để chuẩn bị cho nó. Nếu so sánh hai ví dụ, ta thấy câu thứ nhất thể hiện một phỏng đoán mang tính tức thời bằng cách sử dụng thời tương lai đơn giản. Câu thứ hai, thể hiện mức độ chắc chắn hơn của sự dự đoán có cơ sở là He has been working hard for it. Bây giờ, mời các em nghe và đọc một đoạn hội thoại giữa hai người bạn. Các em hãy xác định thời tương lai đơn giản được sử dụng với nghĩa nào trong lời thoại của nhân vật nhé. 1. Will you come and visit us again soon? Yes, I'll come next Sunday. Will you be at home? We'll be at home in the morning. We won't be at home in the afternoon. Right, I'll come in the morning then. Good, we we'll look forward to seeing you. Các em thân mến, trong đoạn đối thoại vừa rồi, hai người thảo luận về kế hoạch đến thăm nhau. Tại thời điểm bắt đầu đối thoại, họ chưa đưa ra quyết định hay có sự sắp đặt về kế hoạch đến thăm. Như vậy, thời tương lai đơn giản được sử dụng ở đây để miêu tả một dự định mang tính tức thời tại thời điểm nói. Bây giờ, mời các em cùng làm một bài tập nhỏ. Chia động từ trong ngoặc ở thời thích hợp và điền vào chỗ trống sao cho phù hợp.
mời các em xem một đoạn băng về chương trình đào tạo của trường SP Jane dành cho sinh viên tương lai của trường và kiểm tra xem mình đã làm đúng phần bài tập trên không nhé. SP Jane introduces complete education at the undergraduate level. By complete education, I mean academics plus skills. Academics plus skills forms together to make smart skills. So our students will have a complete education, and this complete education will have five important components. We have labeled them A, B, C, D, E. Very easy for them to remember. A is for academics. B is for beyond boundaries. C is for character. D is for decision making. And E is for effectiveness. By having these five components, our students, when they graduate, will be ready for global careers. Mời các em cùng tôi chữa bài nhé. Các em thân mến, trong đoạn phim mà các em vừa xem, người phụ nữ có ý thể hiện sự hứa hẹn, promises, về những gì mà các em học sinh sẽ được học tại trường. Do đó, các động từ trong ngoặc được chia ở thời tương lai đơn giản. Đáp án là will have và will be ready. Các em thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem xét cách sử dụng của cặp thời tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành. Thời tương lai tiếp diễn và thời tương lai hoàn thành. Future continuous tense and future perfect tense. Thời tương lai tiếp diễn được dùng để diễn tả một hành động đang diễn ra tại thời điểm xác định trong tương lai. Thường đi với trạng ngữ hoặc trạng từ chỉ thời gian cụ thể. Ví dụ, This time tomorrow, I will be sunbathing on the beach in Nha Trang. Vào giờ này ngày mai, tớ đang nằm phơi nắng trên bãi biển Nha Trang. Thời tương lai tiếp diễn cũng được sử dụng, đặc biệt trong các lời dẫn chương trình hay lời giới thiệu, với cùng một nghĩa và cách sử dụng như mẫu To be going to, cộng động từ nguyên thể bỏ tu, bear infinitive. Tức là để giới thiệu một hành động sắp xảy ra và đã được quyết định hay sắp xếp để xảy ra. Thường đi với trạng từ chỉ thời gian xác định trong tương lai. Các em hãy cùng nghe và đọc đoạn lời giảng của một giảng viên đại học. Nhớ chú ý đến phần được gạch dưới. Uh, ok, so that's some history in the development of the computer. Next week we'll be talking about chapters uh, 10 and 11 in your book, so please read those. Are there any questions? Yes. Uh, okay, so that's some history in the development of the computer. Next week we'll be talking about chapters uh, 10 and 11 in your book, so please read those. Are there any questions? Yes. Trong phần này, go next week. We'll be talking about chapters 10 and 11 in your book. Được dùng để miêu tả một hành động đã được quyết định và sắp xếp, tức là nằm trong chương trình. Câu này có thể được thay thế bằng Next week, we are going to talk about chapters 10 and 11 in your book. Thời tương lai hoàn thành được dùng để miêu tả một hành động đã kết thúc hay đã hoàn thành tại một thời điểm xác định trong tương lai. Ví dụ, 1. I will have finished the project at 5 p.m. today. 2. You are so late. The film will have started when we get to the cinema. 3. When you arrive tomorrow, we will have already finished all the work. Các em chú ý, trong ví dụ 2 và 3, động từ chính của câu chỉ ở thời tương lai hoàn thành. Nhưng động từ của mệnh đề trạng ngữ chỉ mốc thời gian lại chia ở thời hiện tại đơn, mặc dù mệnh đề này cũng hàm ý chỉ một hành động trong tương lai. Đây cũng là nguyên tắc hợp thời của động từ trong câu dạng này. Thời tương lai hoàn thành còn được sử dụng để diễn tả quãng thời gian mà một hành động hay sự việc đã kéo dài tính đến một thời điểm trong tương lai. Ví dụ, Next March 
we will have been married for 15 years. Next March, we will have been married for 15 years. Các em thân mến, bây giờ mời các em làm một bài tập để thực hành cách sử dụng các thời tương lai. In the first years of a child's life, many important milestones are reached. By the end of the first year, a baby will have already acquired some social skills. He will enjoy imitating people and will also test parental responses to his behavior. Uh, for example, what do my parents do if I refuse food? In terms of movement, an infant will be able to reach a sitting position unassisted and pull himself up to stand. He may be able to walk momentarily without support. As far as communication is concerned, he'll be able to use simple gestures such as shaking his head for no, say mama and dada, and he will try to imitate words. When it comes to cognitive development, he'll be able to find hidden objects easily and use objects correctly such as drinking from a cup. Kem thân mến, trong bài tập này, người nói đang trình bày về những gì mà trẻ em sẽ làm được khi tròn một tuổi. In the first years of a child's life, many important milestones are reached. By the end of the first year, a baby will have already acquired some social skills. He will enjoy imitating people and will also test parental responses to his behavior. Uh, for example, what do my parents do if I refuse food? In terms of movement, an infant will be able to reach a sitting position unassisted and pull himself up to stand. He may be able to walk momentarily without support. As far as communication is concerned, he'll be able to use simple gestures such as shaking his head for no, say mama and dada, and he will try to imitate words. When it comes to cognitive development, he'll be able to find hidden objects easily and use objects correctly such as drinking from a cup. Trong câu số 1, by the end of the first year, a baby will have already acquired some social skills. Thời tương lai hoàn thành được sử dụng để nhấn mạnh rằng ở mốc thời gian, by the end of the first year, khi trẻ tròn một tuổi, trẻ đã hoàn thành việc tiếp thụ một số kỹ năng xã hội. Do đó, đáp án là will have already acquired. In the first years of a child's life, many important milestones are reached. By the end of the first year, a baby will have already acquired some social skills. In the first years of a child's life, many important milestones are reached. By the end of the first year, a baby will have already acquired some social skills. Ở bảy câu còn lại, người nói diễn tả dự đoán của mình về những hành động mà trẻ em nói chung sẽ có khi một tuổi. Do đó, động từ được chia ở thời tương lai đơn giản. He would enjoy imitating people and will also test parental responses to his behavior. Uh, for example, what do my parents do if I refuse food? In terms of movement, an infant will be able to reach a sitting position unassisted and pull himself up to stand. He may be able to walk momentarily without support. As far as communication is concerned, he'll be able to use simple gestures such as shaking his head for no, say mama and dada, and he will try to imitate words. 
when it comes to cognitive development, he'll be able to find hidden objects easily and use objects correctly, such as drinking from a cup. He will enjoy imitating people and will also test parental responses to his behaviour. Uh, for example, what do my parents do if I refuse food? In terms of movement, an infant will be able to reach a sitting position unassisted and pull himself up to stand. He may be able to walk momentarily without support. As far as communication is concerned, he'll be able to use simple gestures such as shaking his head for no, say mama and dada, and he will try to imitate words. When it comes to cognitive development, he'll be able to find hidden objects easily and use objects correctly such as drinking from a cup. Mời các em cùng nghe lại và chữa bài nhé. Các em có thể đọc theo lời để luyện phát âm. In the first years of a child's life, many important milestones are reached. By the end of the first year, a baby will have already acquired some social skills. He will enjoy imitating people and will also test parental responses to his behavior. Uh, for example, what do my parents do if I refuse food? In terms of movement, an infant will be able to reach a sitting position unassisted and pull himself up to stand. He may be able to walk momentarily without support. As far as communication is concerned, he'll be able to use simple gestures such as shaking his head for no, say mama and dada, and he will try to imitate words. When it comes to cognitive development, he'll be able to find hidden objects easily and use objects correctly such as drinking from a cup. Em thân mến, như vậy hôm nay chúng ta đã cùng ôn lại cách sử dụng và nghĩa của các thời tương lai. Để kết thúc bài học hôm nay, mời các em cùng nghe bài hát We Are The World. Các em hãy ghi lại những câu có động từ chia ở thời tương lai. Hãy xác định xem những động từ đó được sử dụng với nghĩa gì trong những nghĩa mà chúng ta đã học. Chào các em và hẹn gặp lại. Goodbye. There comes a time when we hit a certain call When the world must come together as one There are people dying Oh, when it's time to lend a hand to life The greatest gift of all We can't go on Pretending day by day That someone Somehow will soon make a change We are all a part of God's great big family And the truth You know love is all we need We are the We are the children We are the ones choice we're making we're saving our own lives it's true we'll make a better day just you and me well set up your heart oh so they know that someone cares so the cries for help will not be in vain suffer no we, we cannot, cannot turn away right now they need a helping hand no someone love we are the children we are the ones who make a brighter day so let's start giving Just you and me.
Still the same.